Magandang araw sa ating mga manonood. Isang special na pagtatanghal ang hinihanda namin para sa inyong lahat. Uh, ngayong araw na ito, makakakwentuhan natin dito sa studio ang isa sa mga digital filmmaking pioneers ng bansa. Sa loob ng 25 taong paggawa niya ng pelikula at ng kanyang mga artworks at uh, nakagawa na siya ng halos dalawang daang pelikula at maikling pelikula. Bukod sa pagiging filmmaker, isa rin siyang songwriter, poet at novelist. Pinarangalan na siya ng Gawadurian, Famas, Sinimalaya at hinirang na rin siya sa mga pista ng pelikula ng Montreal, Tokyo at Berlin. Mga kaibigan, ikinagagalak naming makasama ngayong araw si Kevin. Hi Kevin. Parang medyo uh, gusto ko makita nila ang iyong anyo ngayon. You know from from top to bottom. Can you explain your fashion sense or whatever? Tsaka maganda yung ano eh, hindi nakatahi tahi ano ba yan? Meron pang mga basting. No. Is that part of it? Oo oh, naman. Oo, oh, sige nga. Explain mo nga ako. Well, akin. mahirap ipaliwanag ang mga hindi kayang ipaliwanag. <laughs> mahirap ipaliwanag ang dilim. Sabi ka. Um, pero yung eh, coat na to, oh. inspired to. Kasi pag nagpunta ka sa mga sastre, makikita mo yung mga, yung mga coat, no? Na may ganito, yung may mga sinusunodin. Oh, oh, hindi pa no? nila, kasi nga, parang marka lang nila, hindi pa tapos. Tapos, nung nakita ko yun, sobrang gandang-ganda ako. Kaya, yun, yun ang pinagawa uh, Would ako. you say parang ikaw na parang work in progress? Well, ang buhay the, naman. The narrative na, goes on, di ba? Well, lahat naman tayo, oh. ano, ang buhay ng tao, work in progress, hanggang mamatay ka. Ang sigurado nga lang daw ay, ang iyong pagsilang at ang iyong kamatayan, lahat na yun, you make up, you, you ano, <laughs> How did you start into filmmaking? Mm -hmm. Di ba? Kasi ang dami mong ano eh, facets eh. You're a poet, you're a writer, novelist, lahat na. Uh, you're also a visual artist in a sense, right? Well, I've done installations. Oh, uh, so, tell us. Well, yung pinakaunang art form na nabighani ako, Eh, pwede mo sabihin visual art. Kasi siyempre, pag bata ka, mahilig kang mag-drawing, mahilig kang magkulay, mahilig kang ano, gumawa ng mga visual na katha. Ayan. Pero hindi naman siya, uh, kumbaga, seryoso or sa laro lang. No? Uh, although yun din naman yung essence ng sining, no? paglalaro. Uh, tapos napunta ako sa music. Although I started very young kasi yung... Uh, yung parents ko, maaga kaming pinag-aaral ng music. Uh, Anong mga instrumento yun? Uh, I started with the organ, yung the, ele the electric organ okay. uh, sa Yamaha, around five or six years old. Tapos, uh, pero hindi ako interesado, parang napilitan lang ako. Bagamat mahalaga yung ganong pundasyon, kasi kumbaga sa at least napoporma yung daliri mo, na, na ano yung utak mo nabubuksan, na nagseryoso lang ako sa music around uh, 12, 13 years old. So this was after freshman high school. Mm -hmm. uh, nag nagbanda ka ba? Ano yes. So ngayon? after nung nag nung nagseryoso na ako, uh, so from the hindi ako nagpa-practice whatsoever. Ngayon biglang araw-araw na ako tumutugtog. Nag-aral mm -hmm. to uh, yung my father uh, used to uh, play the trumpet, so sinubukan ko rin yung trumpet. Uh, Nag-aaral ako ng drums, nag-aaral ako ng gitara. Lahat ng pwede kong pag-aralan, pinag-aralan ko. Tapos nag-banda din ako, nagsimula akong gumawa ng mga kanta, et cetera. So talagang uh, ika na lumundag na ako at uh, lumangoy at nagpakalunod sa music. You know? So ang ambisyon ko sa buhay noon, maging concert pianist. So, so concert para, pianist? Yes, Ka parang... Kala ko so, rocker, di ba? Ay, di, kasi rock classical, classical kasi yung foundation oh, sige, ko. Eh. Okay. So actually yung rock, came later, no? when I made a rock opera about Andres Bonifacio for Tanghalang Ateneo on my, ano ba to? After, after college, immediately after college. Mm -hmm. Ayun. So, nung high school ako, yun, uh, banda, uh, 
concert pianist, classical, so Dead White Man's music, uh, Rachmaninoff, uh, Liszt, etc. etc. Ayun. Um, tapos, uh, pagdating naman ng freshman college, naging teacher ko si Luna Sikat sa Ateneo. Uh, tapos, isa sa mga assignment namin, ikumpara ang pagsulat. Creative writing? Hindi, oh. this is Hindi. just an ordinary okay. uh, Filipino class. Okay. Hmm. Tapos, one of the assignments, uh, ikumpara, gumawa ng tula, comparing uh, how to fly a kite and how to write a poem. Tapos, sobrang niya nagustuhan yung tula ko. Uh, Tapos, na-publish din siya sa literary journal ng Atina, yung Heights. So, laging makata ako bigla. Tapos, na-interest din ako sa, yun nga, kina uh, Pete Lacaba, E.E. Cummings, etc. Tapos, doon na nagsimula hanggang sa napunta na, napunta na ako kay Vasco Popa, Ingeborg Bachman, etc. Mm-hmm. So, ito naman, so, d- during this time, I wanted to be a writer, a poet, a fictionist. Ang pinaka-peg ko ng si Neruda. So, I wanted to write until the day I die, kumaga die as a poet. Ayan. Meron ka ba natatanda na linya doon sa, sa mga sarangga, ah, saranggola, saranggola ma- flying a kite? Ah, yun, yung, and... Siguro yung, ano, yung hmm. pinakadulo, parang mag-diyos-diyosan na lang kaya tayo. Yan. Hmm. Yan. May pagka-rebelde din. Ano? Oh, so, no. yan. <laughs> Pero, Ayun. Oh, na, Luna ako. Sikat will encourage you to do that. Yes, okay, natutuwa okay, ako. Tapos, naging ano pa siya, required reading pa siya sa oh. Ateneo High School afterwards, etc. etc. Tapos, um, so, sobrang focus na ako nun sa panitikan. Although, hin- my course was computer science. <laughs> Kasi uso nun maging, ano eh, maging Japayuki. Sa, ano. Ayun. Uh, tapos, Ganun lang, sulat, 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 sulat araw-araw. Uh, may humirit nga sa akin para akong aso. Ah, si ano, Ruel de Vera. So sabi niya, <laughs> para kang aso kasi kung mga anak na, sobrang dami. Kasi back then, talagang sobrang prolific ko. Mm-hmm. Actually, yung buong body of work ko, yung mga libro kong publish sa UP, sa UST, etc. Sinulat so, ko to during ilang that time. Ilang ba yun? Give me a number. <sighs> ilang libo. Ayan. Kasi okay. I was writing every day. I even there was a, even a time I wrote 200 poems in two days. Ganon ka, ganon ka, ka tindi yung ano output. Kaya ngayong body of work ko, quote and quote sa sa panitikan. Libo libo talaga. From around 91 to 95, 96. Yun na yung feeling ko yun yung uh, height mo sa writing. Sa yeah, so poems, then around 94, I think. Biglang napanood ko yung short film ni Joey Agbayani. Naligaw siya. I mean, may ganong program yung probe noon sa Channel 7 yata yun. Uh, after nila gumawa ng interviews, may pinapalabas silang mga mobile fun short films. Mm-hmm. Ayun, tapos nung napanood ko yun, sobra akong... Uh, yun, sobrang, oh, sobrang napukaw yung ano ko. Uh, isipan ko, sobrang nawasak. Uh, ayun, sabi ko, wow! Actually, I just saw it as an extension of my poetry. Mm-hmm. Ayun. So, sabi ko, uy, may makapangyarihan to na, na pwede ko magawa yung, ay, pagpatuloy yung panun, pa, pagtula ko through this medium. Mm-hmm. Ayun. So, simula noon, tapos naging teacher ko ni si Kidlat Tahimik during that time for, sa huling taon ko sa kolehiyo. Uh, ang pinaka uh, tinuro niya or utos niya is mag-shoot lang na mag-shoot. <laughs> Ayun. Uh, tas, which I did, although it became frustrating kasi hindi naman ako, uh, wala naman akong gamit to edit. So, oh, ang dami ko lang, foot, ang dami ko lang footage, footage. So, yeah. at one point, huminto rin ako sa ganong uh, proseso. Sa dami nung, uh, you have something like uh, 200 plus films. Mm-hmm. Ilan doon ang exper- experimental films? Ayun. Ang pag nabibigas yung salita, experimental. O oh, sige, um, uh, yeah, i-clarify yeah, natin. Yeah, 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 it's okay. Can, uh, yeah, yeah, yeah. Kasi during, nung unang panahon, uh, yung nung... Uh, as a young filmmaker, nung uh, wala pa akong pag-unawa tungkol sa world cinema, alam ko lang ay yung Gawad CCP. You know? So, okay. kung gusto mong uh, mapalabas yung <laughs> pelikula mo, oh, Gawad CCP lang yung mundo mo. Ika nga. Oh. Uh, tapos meron doong apat na kategorya. No? Uh, narrative, experimental, animation, animation documentary. Doc, yeah. Tapos litong-lito ako. Kasi kunyari may gagawin ng animation, 
experimental din naman siya. Pero may historian naman din. Oo, etc. <laughs> Tapos kung may kwento, may eksperimento pa rin. Tapos kung documentary, totoong buhay, may eksperimento. So parang sa akin kasi, lahat ng pelikula ay eksperimental. Kung wala siyang, kumbaga may hypothesis ka na gustong i-prove, kung wala kang... Kung baka may, may tandang pananong, may question mark ka na gustong masagot, maring hindi mo masagot, pero laging may ganon, laging may ingab, laging may dilim, laging may hindi ka alam, ano, na gusto mong madiskubre o gusto mong kung ano paman. Na kung wala yun, para sa akin, huwag ka nalang gumawa. Kung hindi ka mag experiment kung walang risk, oh. ayun, wag, then it's not worth doing. So, yun, para sa akin, lahat ng films experimental. Although, alam ko naman na yung tinutukoy mo yung, oh, yung, yung genres, avant-garde, no, no, kung ano pa mang oh. labels. Pero... Sa, oh, well, uh, okay. sa isang banda, lahat ng pelikula ko... May experimental oh, touch. Oh, may ano talaga. Dahil oh, well, nga ganun ako mag-isip. So, lahat talaga... Oh, parang magulo lahat. Well, hindi <laughs> naman. <laughs> well, well, sa akin kasi, la, oh. ang, ang a great work of art is something that uh, nauna-unawaan mo at hindi mo nauunawaan. Pag, pag fully mo siyang nag-grasp, hindi siya panalo para sa akin. Kasi oh, parang, parang ah, one plus ka, one tapos, oh. equals two. Oh, yun. Hindi, yun si, hindi yun sining. Mm-hmm. Ayun. So, dapat may butas. Dapat may... Nga, dapat may... Hindi ka nga mahawakan. Oh, parang bukas. Bukas may siya. Oh. Bukas katong, at sarado. May... Ayun. Okay. So... Tatanong ko sana, marami akong... Kasi ang tawag sa'yo, merong tawag sa'yo, Father of Digital Filmmaking. Mm. Naalala ko, if my memory serves me right. Pero kung usapan natin, meron kang labas na parang manifesto. Film is dead. Anong ibig mo sabihin nun? Well, naalala marami, mo ba yun? No? Sa dami ng well, simulat no, ko, oh, naalala mo ba yun? past life ko pa yun, no? hindi ka naman... <laughs> Kailangan natin ikonsulta ang tarot cards. Ayun, yung, yung, well, yung primary point nun was celluloid. No? Kasi during that time, ngayon hindi na siya usapin, pero noon, uh, nung katapusan ng uh, 20th century, simula ng 21st century, uh, big deal, uh, big debate kung makishoot ba ako ng film sa celluloid or sa digital video or uh, yeah, celluloid. Tapos ang pinaka punto nung isang nung kabilang kampo is pag nag-shoot ka sa digital film or digital video, hindi siya pelikula. Uh, ano lang yan, home movie or kung o oh, pang TV. Kasi eh, hindi siya, walang permanence, hindi siya wala siyang oh, kung ano pa man no, na ayun, na para bang hindi nagkaroon ng video art etc. So Iga, tas yung quality rin, pangit daw, ganyan-ganyan. Pero ang bilis naman nag-improve din. So, mm-hmm. pero yun nga, during that time, hindi, in, ano siya, parang... Uh, diskurso hindi na, siya. Oh, diskurso mm-hmm. siya. At hindi, hindi, hindi pa nakataga sa bato nga na, yun, ngayong panahon na to, eh, kumbaga 99% nag-shoot sa digital. Mm-hmm. Is that, a good thing for you or is that what is that oh, no, no, I mean, lahat, 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 lahat naman may mabuti oh. at masama no? pero oh. ang stand ko noon pa man is uh, quantity over quality ayun so ibig sabihin noon ay mas mas, mas mas masaya ako as a consumer as a viewer na merong merong kasandaan o dalawandaan o isang libong Pinoy films in a year tapos siguro may sampu o dalawampu or mahigit pa na matinong film. No? Versus, yung nangyari during that time, no? maswerte ka na kung may isang pelikulang matino in a year. Mm. Ayun. We were... Uh, so, ito yung panahon na... Nung time na yun, mga 50 films yata nagagawa na lumalabas sa mainstream. I think 200 pa nga eh. Uh, oh. We're talking about 90s. No, late 90s, ganyan. Late 90s. Oh, so, okay. kunyari, ito yung uh, panahon din ng oh, yun yung bayaning madami. third world. Mm-hmm. Parang masaya ka na kung may bayaning third world, di ba? Mm-hmm. Tapos misal wala England. pa. Wala pang, mati- mm-hmm. wala pang out of dun sa ilang daang pelikula, wala pang matino. So, dahil nga 
ang nakakagawa lang during that time, iilan. So, either may connection ka sa major studios. Mm -hmm. Ayun. Tapos, yun na. Ngayon kasi, kahit sino, pwede na gumawa ng pelikula. Hindi ibig sabihin nun, lahat ito matino. At karamihan pa nga rito ay hindi, ano, na parang, uh, kabaga, waste of uh, time and energy, etc. Pero, at the same time, mas malaki yung porsyento ng na may mahusay na pelikulang Pilipino na nagagawa taon-taon. No. Gusto kong pag-usapan yung yung role mo sa pag uh, you know, pag-organize ng indie filmmakers. Parang yung pangalan mo laging lumalabas na haligi ka doon sa pag uh, sasama-sama ng mga digital filmmakers, mga young filmmakers. You want to tell us about that? Well, nung, uh, so after college, uh, around 97 to 2000, nagkaroon ako ng bar. Ang pangalan niya, Ora Cafe. Mm. Tapos, it's a, uh, maliban sa Oracle, sa hulaan, uh, ang thrust niya is arts. So, uh, songwriting, uh, poetry, theater, film. So, nagkapalabas kami ni Ed Cabagnot doon ng Cine Club ng CCP. So, Ayun, doon nagsimula yung, uh, uh, inga, yung lugar. Uh, oh, yung art space yung, yung, Yes, yes, yung pagpapa-promote so, yes, pag na makakaibang pelikula. Tapos pagdating ng 2002, uh, ginawa namin yung .mov. Uh, although before, magpalabas na rin kami sa labas ng Manila Film Center. Kasi nga, ito nga yung simula na nung digital revolution, evolution, devolution. Ayun, um, ayun, kung saan uh, that of 2002, doon talaga ginader lahat ng gumagawa ng digital films. Actually, pati nga analog, uh, pa analog short mm -hmm. films, na, analog video na ginawa ng Mobile Fund during that time. Analog video din na uh, uh, ginawa ni uh, Mike De Leon and Raymond Red. Kung baga, lahat lang... Uh, either digital films or pro, uh, pre-digital films. Yan, pinalabas pinalabas namin doon. doon. Pati nga may mga, may mga ano rin, video installations din, etc. Mm -hmm. So, you went beyond. In other words, wala yung mainstream film. You, you saw this as a movement of young artists, etc. wanting to tell their stories in mm -hmm. digital filmmaking. Yes, parang in a, in a, during uh, during that time talagang uh, na I really I highly encourage people to you know to make their films mm -hmm. uh, to make their feature films no without without feature to, films yes yes not oh, even particularly oh, 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 not short not, but not, really not just shorts because oh, oh, kaya oh. kaya yun narrative eh. narrative sabi ko nga yung mga mainstream filmmakers during that time should make short films. Ayun, tapos the, yung mga short filmmakers, gumawa ng full. Kasi ang dahil mahusay, during that time, no, uh, 80s, 90s, ang dahil mahusay na mobile fan filmmakers. Pero ang ginagawa lang nila, puro shorts. Oh. So, uh -huh. sobrang interesado ako na gumawa sila ng mahahabang trabaho. Ayun, tapos dahil nga may technology na ngayon to do that. Kasi la laging excuse noon, sobrang mahal na celluloid, blah, blah, blah. Ang tawag Ayun, mo doon, that... Eh. That move. Yes, M O V. Film festival. You had it every year. Ano ba yon? Uh, Or many, nang, many times a year. Yes. Uh, ang unang tawo sa kanya, uh, move that move digital movie fest. Tapos ang idea was uh, palipat-lipat siya ng lugar sa buong. Kasi parang makalat yung ano, yung salita uh -huh. ano. Uh, although dahil nga, sure sa resources, kasi we just did it on our own uh, without the support of NCCA, etc., etc. Uh, so, ang sumunod, uh, it took us three years. No? Mm -hmm. So, sa Cebu naman namin ginawa, 2005. Tapos, this next one, ganun din. Uh, tumulong oh. naman yung Robinsons doon, 2008. Tapos, the last one was a tribute to Alexis and Nika, uh, 2011. Pero, Kevin, meron mga nagsasabi, ewan ko, sagutin mo, na you are independently wealthy. Is it true? Or, Sana, no? Hindi, <laughs> na, na. pero yung kasi, ngayon... Kasi, ano, you've had yung tatay mo, bibili ka ng ano, lahat ng may organ, may ganito, et cetera, et cetera. Uh, what is it? Does it uh, come with uh, 
some good funds to be able to do this movement or oh what actually yun nga yung ano punto no hindi mo kailangan maging mayaman mm -hmm. para makagawa ng pelikula yun, yun nga yung yun nga yung punto ng buong digital before that yes kailangan, kailangan mo ng kailangan oh kailangan may milyones ka lalo pa ngayon ano na meron ka lang cellphone pwede ka na magkaroon ng pelikula ganun ka dali yung uh, yung hirit kasi na ah, kailangan mo maging mayaman ganyan Parang ano siya eh, parang again it's an, an excuse oh, not parang, to make films. Ah okay, wala kasi kung ganito fondo. kalaking sweldo, di, wala kasi kung ganito kalaking ano, so hindi ako gagawa ng pelikula. Mm -hmm. So it's just another excuse of the shadow filmmaker not to make films. So, Pero, mm, patuloy pa rin ito. Patuloy pa rin na nagkikita kayo, meron tong I don't know, it's not it's, uh, uh, it's just for that it's particular not, time. It's not a uh, formal movement eh. Mm -hmm. Yung Doon nga, sa, doon nga sa libro ko na Philippine New Wave, the This is Not a Film Movement, it's not, uh, it's not um, uh, formal movement na nagkita-kita yung mga tao. Ito yung gagawin natin sa buhay. Ito ang gagawin natin sa Philippine cinema. Ayun, nagkataon lang uh, zeitgeist din na inga, may iba't ibang individuals na share the same vision. And, uh, Can you wanted tell to me the films. names who were uh, there going with you? At that time, sino well, si Rian? Sino-sino, ano? Oh, um, naalala mo? Meron ba tayong mga well, pangalang yung, naalala? Yung, yung doon sa, doon sa uh, libro at pelikula ang Philippine New Wave, mm -hmm. yung, um, mer yung tinuturing ko na prologue tsaka epilogue, kasi mm -hmm. hindi sila talaga, kumbaga nagsimulang gumawa sa digital, pero para sa akin, uh, seminal sila, nakatulong sila dahil yung philosophy nila, yung attitude towards filmmaking mm -hmm. is yun yung uh, pundasyon. Ano? So, andun yung laging teacher ko, ha? si Kidlat, mm -hmm. si Roxley. Uh, si Roxley, yes. Uh -huh. Tapos doon sa loob ng, uh, ng proyekto ng yun, uh, yung mga uh, nakilala dito at sa labas na mga filmmakers, sina Jeffrey Gitorian, Love Diaz, uh, Raya Martin, mm -hmm. Sherrod, uh, etc. Et okay, oh, marami-rami yun, ano, di ba? Yes. Uh, sa filmmaking, sino yung medyo ina-admire mo? Aside from yourself, merong beyond that, na palagay mo significant. Ano yun sa dito sa, sa atin, Pilipinas? Sa atin, or abroad, sorry. it doesn't matter. Ay, no, no, sobrang dami. Sobrang, sobrang dami. Yes. So. O dito Tapos sa... depende rin kasi oh. sa... Ano eh, sabi ko nga, ayaw akong pinapanood yung paborito kong pelikula kasi pagkatapos kong panoorin, hindi na ako ganun ka-excited. Excited, oh. Hindi na, hindi na, ganun yung epekto sa akin, which is understandable. Kasi nga, para siyang uh, ulam na natikman mo na at na unawaan. So, wag nang ulitin pag panoorin mo na. Well, in, well siguro it's, it's more of like, diba? parang paggalang lang din siguro doon sa na nag-iba ka na. Uh, pagkatapos mo mapanood yung pelikula. So, the, the second time, the next time you watch it, dapat siguro iba na yung expectations mo rin. Kasi, anong nangyayari sa akin, I get disappointed after watching a master... Parang, if, af, uh, after re-watching a masterpiece. Quote, mm. Ayun, so, marami yan, no? So, from Roy Anderson, Elias Suleiman, Parajanov... Ayun, Sobrang dami lang talaga nila eh. Tapos uh, sa local, ayun, maliban dun sa mga... Nabanggit mo na. Uh, nabanggit kong pangalan. Yung mga bagong filmmakers din, si na Jim Lumbera, mm -hmm. si uh, John Lazam. Tapos pa patuloy, patuloy, patuloy lang, lang ano? ng pagdami eh. No? Parang... Uh, mm -hmm. So... Gremlin. Ayun. So ikaw, uh, director ka, filmmaker ka, So, patuloy ka pa rin gumagawa ng iyong pelikula. Saan mo napapalabas yung mga pelikula mo? At uh, saan mo nakikita ang dapat makita ang pelikula mo? Uh, well, kung sa, kasi una, malaki yung mundo. No? Yun ang maganda rito. Eh. So, maski uh, tinatawag nga na very niche yung uh, worldview mo or yung filmmaking mo, Lagi, lagit lagi may makakasakay niyan somewhere in this planet. Ayan. So, ang pinaka-venue is uh, film festivals. Tapos ngayon may uh, online platforms na rin. 
Ayun. Although dito, nakakalungkot lang sa Pilipinas kasi para, I mean, buti merong UP Film Center, UCCP, medyo, depende kung saan ang kanatira, para sa akin ang taga QC, malayo siya. Uh, hmm. Pero yun nga, yung mga micro cinemas, hindi ka mapapalabas kung wala kang MTRCB permit. Ayun. At para makakuha ng MTRCB permit, lalo lang ako siguro kung no budget yung pelikula mo, mas mahal pa yung MTRCB permit kaysa doon sa pelikula mo. So, absurdo lang talaga yung sitwasyon. So, hindi ka makapagpalabas. Yung, Yun nga yung... Ganun ka oppressive yung uh, sitwasyon ng pagpapalabas sa Pilipinas. So, you see yourself bring it outside, international? Um, dahil ano, lang siguro limited yung time and energy ko. No? Of course, mm. I want to, parang gusto kong, di ba, parang sinaunang panahon ni na Herzog, etc. na dadali mo yung pelikula mo, oh. uh, papalabas ka sa mga uh, iba't ibang cities, probinsya sa Pilipinas, mga barrio, barangay. Kaso, dahil nga limitado yung energy ko, ang maliban ba sa... Bakit maliban limitado sa... ang energy mo? Tumatanda ka na ba? Hindi, ano hindi. You have only 24 hours oh, a day. Oh, yeah, yeah, yeah. Okay. Diba? Oh, oh, tas, may limit, may, oh, tama. May limit ka rin. I mean, oh. dito tulad tayo ng mga Israeli na umaabot ng 120. <laughs> diba? Baka hanggang 60 ka lang, 70, o kung ilan pa man. Oh. Tapos, uh, I'd rather ako, ina in, 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 alat ko yung... yung time and energy ko to make another film or oh. to make uh, another song or another book. Ayun. Tapos kung mapapalabas siya, well and good. Kung hindi, sorry na lang. Mm -mm. Anak, how do you fund yourself? Okay lang. From you. Ikaw yes. Na. Um, Ikaw yes. Lahat. Maliban sa private money, uh, may mga oh. grants. May mga grants. Uh, may mga... Gusto mag-invest sa'yo? Yes. Mga investors, uh -huh. uh, et cetera, et cetera. Kapag you get it where you can. Tapos at the same time, kasi yung isa kasing paraan ng paggawa ng pelikula, meron kang target uh, budget. Ano? Mm -hmm. Tapos, hanggat di mo na may meet yun, di mo gagawin yung pelikula. Okay. Yung isa namang paraan... Uh, magkano bang kaya mo? Uh, sandang piso. O kaya mm. kung magkano man yan. Then, you try to make a film with that limitation. Kung mm. hindi mo... Kasi, yun nga, excuse na naman nga kasi yan eh. Na kung bakit uh, hindi mo magagawa yung pelikula mo. Ah, kasi hindi, hindi umabot ng 1.5 hindi umabot ng 15 million or mm. kung ilang milyones yung, yung pondo mo. Therefore, hindi ka nalang gagawa ng pelikula. Bakit meron kang reputasyon na parang misunderstood? Ano ba yung, uh, gusto kong malaman yung, is it your, uh, how you make your films, style, or what is it? Uh, hindi ko alam. Well, hindi, hindi kasi ako yung nagsabi tungkol sa sarili ko niyan. Ha, ha, pero, hindi, pero hindi ko masasagot. <laughs> Madami pero, nagsasabi. Well, okay, hindi, parang hindi, meron mga didinig, yes. meron Siguro Nababasa, baka ano siguro yun? baka yung ano yun baka frustration lang ng mga tao na sanay sa kultura or sa pag-iisip na kailangan nga nilang mahawakan yung isang bagay. Oh. Na kailangan nilang uh, 100% mo unawaan makahon ano. Hmm. At ako, nga, isa sa mga paborito kong salita yung kahon ano. Kasi may ganun ako ng teacher sa high school, uh, kailangan niya sa amin yung konsepto ng kahon or pagkakahon. Uh, so, simula pa noon, parang gusto ko laging kumawala doon sa kahon. Hmm. Uh, sa isang banda, mahalaga yung labels, mahalaga... Nga, sabi ko nga kanina, uh, para sa akin, a great work of art is something you can understand and you cannot eh. understand. Hmm. Ayun. So, napakalaga sa akin ng misunderstanding kung doon tayo pupunta. No? Uh, na, yun, hindi mo kailangang ispilengin lahat. No? Na parang... Okay, ito ang dahon, ang dahon, ganyan, bla, 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 bla. Ang sining ay isang platform o isang planeta na, uh, kumbaga, namamayag pa, nabubuhay siya dahil dito sa mga, yun nga, naglipa ng tandang pananong. Hmm. So, Pero balik tayo sa kahon. <laughs> ang pinakamahalagang kahon sa lahat. <laughs> ano? Kasi sa loob lang kahon, may mga misteryo. Oh. Ayun. Tapos itong kahon na to, <laughs> itong oh, kahon sige, na to, pakita uh, natin yan. Ito oh, gal. Paki ko na yes. 'yan. Itong kawan na 'to. Galing 'to Para sa Yes, yes. Galing 'to sa ano, ano oh. planetang Blagadugs. Okay. Ah, uh, doon na galing 'yung salitang parangalan, eh, no? oh. Pero 'yung uh, Blagadugs na 'yon, uh, doon mo mauunawaan lahat ng misteryo ng planetang 'to at ng film. 
Actually, dapat mag, wala lang mag-aaral ng cinema at pumunta lang sa planeta. Sa at makakuha ng kahon na to. Dahil pag binuksan mo itong kahon na to, ayun, mawawalan mo lahat. Meron ba lalabas dyan? Oo, lahat ng misunderstanding. <laughs> Mawawala. Ay, masusol. Oo. Oh, oh, tapos uh, dating na yung world peace, tapos yung sobrang gandang world backdrop peace. na yun. World Maunawaan peace. Maunawaan mo ang bakit yung tanke lumilipad, ganyan. Uh, Ayun. So mamaya, answer. bago tayo matapos, bubuksan, bubuksan. natin to para magkaliwanagan. Oo, oh, sige. Alright. Oops, sige. Ah! <laughs> <laughs> Medyo sensitive yan, ha? Medyo sensitive. <laughs> takot ako talaga. Pambira kami talaga. Okay, now. Ito, serious. Ano yung major influences? Bakit ka naging ganyan? Hindi yung style. <laughs> style of filmmaking, kami. Oo, oh, kasi nga eh. Dahil, kasi, balik tayo sa ano, na una. Asa ang galing kasi yan? Kasi magkakaugnay oh. lahat ng pinag-uusapan natin, ano. Um, yung nga, dahil hindi mo nga nakakahon, hindi mo rin... I mean, pwede mo sabihin, ah, na-influensyan siya ni Carlo J. Caparas at saka ni, di ba, ni Manuel Conde at saka pinaghalong, oh. di ba, John Jost at Larry Clark, etc., etc. So, pero hindi yun eh. I mean, hindi, nga, hindi nga 1 plus 1 equals 2, mas ano pa nga 2 plus 2 equals 5 at kung ano pa mga kakaibang formula, no. Uh, tapos sa... Uh, tapos nga, dahil mahilig din ako sa music, mahilig din ako sa literature, uh -huh. at sa lahat pa ng bagay, uh, ayun, all of that, pati yung personal history mo, inform, no? Uh -huh. Yung kung ano man yung sarili mo. At yung sarili mo naman, yun lang, dun, dun lang din naman nanggagaling yung pelikula. Mula sa, sa karanasan mo, mula sa mga panaginip mo, ayun. Hindi siya kaya ng computer. Yun, diba? So, yun nga yung kapangyarihan ng tao. Yun ang kapangyarihan ng oh, yeah. manlilikha. Eh. Oo, oh, ayan. Talking about mga tao. So, iniisip ko, ito, ganito ang... yung the way you do your filmmaking. So, kung katrabaho mo, yung mga aktor mo, uh, ano yung relasyon mo with your actors when you're directing them? Basta, Sige, basta buksan mo na lang bibig mo dyan. Depende. Ha? Um, yun nga, dahil nga sa dami ng pelikulang ginawa ko, um, bawat pelikula, ex ex isang eksperimento, at uh, yun nga, I try to not to repeat myself. Although, syempre, inevitable din pinsan yun. Kasi nga, iisang sarili ka lang naman. Maski, maski magkunwari ka na multiple personality ka. So, um... Yan, yung, well, yung pakikitungo naman, iba namang usapin yun. Uh, maaring may ginagawa kang very violent scene, pero yeah. yung, exen, yung during the set, nagtatawanan kayo, very light. Ayun. Um, nung sudyante pa lang kasi ako, napansin, nap ay, uh, from the outside, napansin ko kasi na yung mga theater directors, no? Okay. na very... At saka yung mga narinig mo rin mga kwento ng mga film directors, TV directors na sobrang uh, malupit, ika nga, marahas. Na para sa akin, hindi siya necessary. I mean, you can create uh, isang obra na malupit at marahas, pero sa set, pwedeng kalmado kayo. Pwedeng masaya kayo. Ayan. Busog kayo. Ayan. Nakapagpahinga kayo. Ayan. So, pag hindi, hindi siya nag kailangan mag-translate, no, na... Kung ikaw nga may patayan sa pelikula, hindi mo kailangan patayin yung mga tao oh. sa set. Uh, gusto ko pag-usapan yung dalawang pelikula mo para siguro more specific, you know? Yes. Yung, oh, uh, uh, yung Norte at saka yung Tirador. Yun ba ang gusto mong pag-usapan? <laughs> oh kasi yung Norte, it yun? really took me a lot oh. of uh, no, no, years to write the novel that, ah, okay. uh, na pinagbatayan noon uh, 50 years after. No? So, 50 years ago, nung pinag-iisipan ko yung chapter 13. 50 years ago? Yes, yeah, so... 50 years ago? How oh, old were you 50 years ago? And negative 4? <laughs> Ayun. Tapos yung Tirador naman, okay. um, na-inspire siya nung... Nung bata kasi kami, mahilig kami mag magtirador. Ilan ano? years ago naman yan, no, nagtitirador ah, This was in the 19th century, no? uh, late 19th century, uh, in Paris. No? Nag, uh, <laughs> naglalaro kami ng tirador. Uh, mga paborito naming uh, tirahin, yung mga, mga itlog ng kapre, tsaka basta mga bilog. No? Ayun, tapos, uh, doon kami nagkakilala... 
ni uh, Panfilo Lacson. Okay. Tapos sa uh, ayun, tas umandong na sa kung saan sa ang uh, biktima ng batas militar. Tama. Right. <laughs> Tama. Ay, kaya ako ano, quiet lang o para Boses mo yung lumanap. Kasi mas maganda ko nag-overlap. Nag-overlap yung mga boses. Hindi, hindi maganda 'yon. Oh, maganda 'yon. <laughs> kasi minsan yung boses mo, kaya nga 'di ba, maraming mahilig sa duets kasi parang yung kombinasyon ng dalawang boses. May ano, o oh, may nalilig kang ikatlong may boses. 'Yan, 'di ba? Ah. Tsaka mahirap siyang i-subtitle. So, yung board na board na gumagawa ng subtitles, <laughs> na-excite siya oh, challenge. kasi parang ang daming salita. <laughs> okay. Alipato. Yes. What do you want to say well, about the Well, um, yung Alipato ay eh, isang napakagandang koleksyon ng tula ni Binilda Santos. Yes, ano? of course. Uh, yeah, tinuturing na haligi ng uh, tulang tahimik. Sa, tulang tahimik? Oh, yes. Yeah, so, na op- Opposite naman ang ginagawa ko, yung tulang maingay. Ano? Uh, pero mahalaga pareho. No? Na yun. Yan yan. <laughs> well, yun Alipato, na, yan ang gusto mong sabihin. Alipato no? is a... Dagdagan mo dahil an, importante. Oh. Well, di rin naman siya importante. Pero Alipato is an anti-sequel to Mondo Manila. Uh, oh, Mondo so, Manila. kung ano yung universong binuo namin sa Mondo Manila, pinalala lang namin dito sa Alipato. Tapos, uh, hopefully in the future, magawa ko yung karugtong nito. Na mas malala. Kailangan makuha natin yung mga... Excerpts man lang. Every time you say something like this, maganda yung medyo makikita nila kung ano ba yung pinagsasabi mo, Mondo Manila, etc. Mm-hmm. Or Balingiga, uh, ba? Diba? Ito, gusto kong pag-usapan yung The Howling Wilderness. In 2017, it came out. And I thought it was a... I, uh, I thought it was quite a brilliant film. So, pag-usapan natin yung proseso mo ng paggawa. Kasi uh, marami din mga nagtatanong, di ba? Bata, yung sinusundan mo, et cetera. And medyo, in a way, uh, violent in some ways. Uh, dahil, History is more violent. Yan. Gusto ko mag, ano ka, labas mo yan, no? Kasi di ba, <laughs> yung bata, yung sa loob ng kalab uh, kalabaw niya na namatay na mal na mal niya ganon ganon so how was it when you were doing it pati yung uh, kasi yun napakahirap din intindihan ng pelikula mo eh di ba so yung mga kasama mo na gumagawa ng pelikula hindi ko balik tayo like, doon sa maganda yung magandang kasi napansin ko na umuulit-ulit yung salitang uh, hindi ka maintindi oh pagunawa <laughs> pagintindi uh, oh. Yung... No, I, I'm trying to make sense. Yes, so, yes, yes. What? That's Bigay, the yung, whole point. Oh, oh. Balik, balik lang talaga dun sa ano, ano, yung, yung, yung pagnanasa ng tao na... Maintindihan, diba? Oo, oh, pero siguro dapat pag nanonood Kahit ka kalate. ng pelikula... Huwag na, dapat, experience oh, lang. Oo, dapat let go eh. Parang... Mal, ayun, tama. Yung approach or yung, yung, nga, yung stance ng viewer na mm. kailangan niyang maintindihan lahat. Yan. Ituloy Baka mo yan. Yung Maganda kailangan, yan. Kailangan niyang bitawan. Oo. Ayun. Kailangan niyang lang maranasan yung, yung pelikula. Kasi so masyadong a... overrated ang ano eh. Uh, ang utak eh. Mm. Uh, may hirit nga. Mas matalino yung uh, laman loob kaysa sa utak. So baka, yung, baka kailangan manalig sa laman loob. <laughs> Totoo. ba diba? when, when, when you see a Kevin film, kailangan na ano ready ka or or bukas ka lang oh well para sabi nga, para to- okay lang sa iyo na lumilipad yung kalabaw di ba oh, <laughs> biglang sabi nga ni Danton Remoto eh, hindi lang daw dapat bukas yung uh, isipan mo oh. bukas yung puso mo oh. dapat bukas din yung zipper mo ay okay <laughs> we will retain that no worry wala kami censorship dito oo so very good ganon hindi naman. Yung kaluluwa. <laughs> kaluluwa bukas. Okay. So, any more about uh, Balangiga, Lana? Well, Maganda yun eh. Sa paggawa ng pelikula. Maganda yung Ikaw, sabi ko, experience sabi ko na yun kanina, eh. Sabi ko kanila, yung paggawa ng pelikula, Kasi, wala siya kinalaman sa pelikula mismo. Ayan. Ayan. ayan Maring sa pelikula, ayan. binabagyo kayo kunyari. <laughs> hindi, yun, hindi yun man makikita yun. Maring sa pelikula, uh, naglalaro kayo, pero sa pagpinanod mo yung pelikula, 
Mm. Uh, napaka-rigid, na napaka-seryoso. So, ayun. At saka may hirap explain. Kailangan ma-experience nila. No? Panoorin nila. Kasi, it's, you know, this, this film yes, o, won rin yan. so many awards all over the world. So, I thought, maybe, and in the Philippines, no? Ang daming... Well, well, ang pelikula na naman talaga. Siya sabi, ang ano nga, sa isang banda parang hindi ako interesado sa mga diskusyon, debate, Q&A. Mm -hmm. uh, then, of course, ibang, ibang pangangailangan naman kung nagtuturo ka ng cinema, etc. Oh, oh. Pero as a creator, parang hindi ako interesado doon dahil kaya nga ako gumawa ng pelikula, yun, yun, yun na yung uh, mensahe ko. Yun na yung, yun na yung paraan ko ng pag-communicate. So, napag-usapan na natin yung I don't even want to call it aesthetics kasi baka hindi rin din yun ang tawag mo doon. Ano, sorry? Uh, what? Aesthetics. Ah. Or philosophy. Mm -hmm. Or... Mahirap, mahirap pa uh, lagyan ng, ng brand yung gusto kong itanong sa'yo. Biktar. Pwede mong gawin biktar. <laughs> kasi yung... Biktar. Ano, parang biktima militar. Ano kasi yun. <laughs> Pero, so, pwede mong gawin biktar. <laughs> ano na ano, naman nakita mo? So... Wag na muna ito. Wag na muna ito. Hindi, okay yan. Alam mo, dapat tanongin mo yung mga hindi dapat. Mga mahirap itanong. Alam mo, o, kasi tanong, kailangan... Hindi, kasi mahalaga yung mga hindi ano. Hindi lang tayong dalawa nag-uusapan. Oh. Meron tayong mga nanonood na nag-expect din na... Mismo. Kasi yung mga mahalagang mga tanong, yung mga walang sagot. O, oh, sige. Tapos yung mga mananood, dapat marunong din silang makinig. Ayun. Ayun. Maganda yan. <laughs> Pati nga... Kaya dapat tawagin na natin sila simula ngayon bilang... Makikinig. Oh, uh, sila kasama. Hindi na sila mananood. Sila, sila kasama ng buong proseso. ba? Diba? Amazing. Nang, uh, Ang proseso, ito, ito prosesong walang katapusan. Oh, totoo yan. <laughs> so, hindi ko natatanong sa iyo na explain your aesthetics. One can describe it as visceral and at times hard to look at. Well, sa isang banda ng karanasan, kunyari naalala ko na parad ko yung pelikula ni Brackage na nakalimutan ko na yung title eh, pero it's about the childbirth, no? So, yung asawa niya ng anak uh, sa bahay nila, sinoot niya yun. Mm -hmm. Tapos lumalabas yung sanggol mula sa, ano, ano, sa puerta. Tapos, uh, ayun, para sa akin sobrang... Hindi ko siya mapanood, ano, during that time. Tapos may isa pa siyang ginawa, napanood ko rin uh, around the same time, uh, parang autopsy naman, no, sa hmm. morgue. Ayan. Pero sa isang banda, I can imagine yung mga doktor na, <laughs> na oh. nagpapalabas ang bata. Walang Araw -araw wala, walang wala sa kanila yun. Tsaka syempre yung mga, mga nagtatrabaho sa morgue, wala lang din sa kanila yun. So, isang banda, so, hindi lang din tayo sanay. Ano? Hmm. Uh, maliban kanginang kangina, salita, hindi tayo bukas, hindi hmm. rin tayo sanay. Uh, well, ibang usapan pa yung sinabi ni Albert Alejo na sanayan lang ang pagpatay, kasi nga, maski pagpatay, naging sanayan lang din. Um, pero nga, yung mga, yung mga napapanood, sa isang banda kasi it's just a film. Eh, no? Ayun. Uh, kumbaga, easy lang tayo. Uh, pelikula lang siya. Although sa isang banda, uh, may kapangyarihan din kasi yung pelikula na pukawin yung mga nasa loob ng tao. Hmm. Mga bahagi ng kalooban nila na baka ayaw nilang pag-usapan, baka hindi nila alam paano pag-usapan, hindi nila, ayaw nilang tingnan. Ayun. So, para siyang salamin, no? At baka mas malala pa sa salamin, para siyang basag na salamin na may bubog na pwede kang uh, sugatan uh, paulit-ulit hanggang sa maghilom. Ayun. Ayun. Ganda naman ang mga words mo doon. Kasi parang gusto kong mailagay sa ilang sentences, uh, which I cannot really do kasi yun, you, you, you slip away. Your works are really experiences that you would like to share. Whether it's Yes, uh, experiences not uh, just uh, from a documentary perspective, uh, 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 which, I, which I also do. Kasi uh, ginagalaw pero, mo eh, manamanipulate yes, mo eh. Yes, at the same time, uh, yun nga, bahagi siya ng universo ko uh, uh -oh. na hindi kristal. Uh, na, ayun, na... Pero alam mo ba kung paano nila tatanggapin? Or ma ah, hindi, alam mo na 
Or no, no, okay no, no, lang no. sa'yo? I'm open to that. Kung baga, hindi ko siya iniisip. Oh, Kung baga, kasi... Ito. Naniniwala din kasi ako doon sa reader response to you. Correct. Yun, uh, oh. Viewer response. Oh. Kung baga, the author... Sa kaya nga, di ba, sa isang banda, the filmmaker is dead. The, auth- the audience is alive. They can oh. write their own stories. Kung baga, oh. yun nga, balik tayo. Salamin siya. Basag na salamin. Uh, yung nanonood o nakikinig o kombinasyon nun, uh, bahala na siyang magbuo. Maski mm-hmm. nung mga pirapirasong ito, mm-hmm. kung hindi niya mabuo in the end, okay lang yun. That's, oh. the, that's it. That's, that's the process. That's, oh, mismo. Mm-hmm. Ayun. Wow. That's nice. Okay. All right. Film Meron is dead. Meron ka ba? <laughs> yung naalala ko sa'yo. Film is a zombie. Mas maganda yun. <laughs> <laughs> oh, uh, sige, bago yan. Uh, so, this is on record. Film uh, is a zombie. Mismo. Really? Oh. Okay. Ay, so, we leave, <laughs> we leave it at that, pero meron akong questions na kailangan sagutin mo one word. Mabilis. Okay. Para Parang boy ano? abunda. <laughs> oh, oh, oh. <laughs> Ikaw si girl Medyo abunda. Medyo <laughs> <laughs> Okay. Oh, ito ha. Sige. Lahat meron ka ang ano, uh, magic mirror. Uh, yeah, okay. Kasama rin yan. Alam mo, itong kahon na to. Eh, natatakot ako dyan. Sa, salamin to. Pag inano mo, may salamin. Pwede siya. Baba mo muna. Mamaya oh, nga lang natin. Okay. May ano to, may, may lechon sa loob. <laughs> okay, game. Uh. Huh! Wala, wala. 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 What's your favorite local movie? Ha? Hindi ko alam. Uh, yung ano, uh, dal- dalawa eh, no? Uh, yung uh, tatay kong LGBTQIA plus ni Lino Broca at saka yung uh, ginawa ni Carlo Jacob Paras na The Chris Aquino Massacre. Malakanyang. God help us. Ayan, yun yung dalawang, hindi kayo yung dalawang pelikula. Asan ba yung na. mga pelikula na yan? Ah, meron sa ano, Video 48. Alam mo yung Video 48. Yung, kasi alam ko, may archive dito, may archive din ng ABS, may archive din ng FDCP. Pero ang pinaka uh, panalo at saka nag-functional na archive is yung Video 48. Nasa 48 West Avenue siya. Pati si Lino Broca, rumerenta ng pelikula do, na noon doon. So, kung gusto nyo makapanood ng mga oh, pelikulang wasak, ayun, punta kayo doon. sa Video 48. Okay. Foreign movie. Favorite, ha? Favorite. Ano to? Uh, Batuta ni Dracula. Ano yun? Batuta, of, Batuta of Dracula. Foreign. Dracula's Bat. Galeg, di ba? Pun. <laughs> Favorite local actor? John Regala. Nung bata pa siya. Mga 3 oh, months. Pero pagaling yung mati yun si... Ano? Mas pagaling siya noong 3 months. <laughs> Local actress. Rio Alma. <laughs> Ang ganda yun, di ba? Rio Luxin, pinaghalang Alma Moreno. Kung hot si Rio Luxin at hot si Alma Moreno, mas matindi si Rio Alma. Oh, Lalo na pag naka three-piece bikini. O, oh, ito ah. Mas maganda yung puwet niya kaysa kay Kidlat. Pagandahan ng puwet ng mga national artist. Yan ang susunod na awards. The national ass. Mas magaling siya sa award kaysa sa national artist at saka national scientist. Uh-huh. Nagusto talaga makamit ni Resil Mujares kaso ang ending niya lang talaga national artist. Pero national artist, national scientist, national ass. Ako naman. Uh, one word lang kasi dapat eh. One word lang Yung yun. ritmo ko. <laughs> Napaka... <laughs> Nahihinto yung rhythm. Oh, sige, sige. Ito, sige, ito. sige. May sagot na agad ako. Wala akong matanong. <laughs> Local director. Parangalan. <laughs> Local uh, director. Oh. Buhay pa? Patay na? Whatever. Pero Kung mabilis bu- lang dapat. Ah, okay. Kasi snap talaga. Oh. Snap talaga. Oh. 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 Kung buhay pa, si Lino Broca. Okay. Hmm. <laughs> Foreign director. Ha? Ano? Wala. Dami kasi. Wala? Ang nag, nagliliparan eh. Spiresyant, yan. Favorite food? Mm, rambutan. Ah, oh, really? Hindi. No, no, no. 
Favorite restaurant. Favorite food. Nahihirap yan. Ano diba? Skip na yun. Rambutan na sabi mo eh. One word. Mabilis. Ano yung tanong? Ano yung sarad na topic? Favorite restaurant. Restaurant. Mahihirap din yan. Masarap sa ano? Colasas. Doon sa may... Scout Rallyos. Hmm. Siya eh. Libreng Sabaw. Ay, mas may mas malala pa lang ngayon. Yung Canto Paris. Bone Marrow. Ay, o. Diyan lang yun. Oo. Kaso... Nakakain na ako. Nakakamata yun. Pero masarap. Okay. What do you hate most? Ay, actually, okay pala yan. Ano, diba yung... Teka muna. <laughs> ano yung ginawa yung McDo? Yung kumakain ng McChick. Yung Mac McDo araw-araw. Super size me. Dapat may gumawa ng Pinoy. Kain siya ng ano, ano. Kunyari, chicha ng bulaklak araw-araw. <laughs> <laughs> Patay agad yan. Okay, ano yung na next stop? Gusto mo rin yan, chicha ng bulaklak. Yeah. What do you hate most? Love. Dala ka lang. <laughs> Okay, I'll take it at that. Kaya, masang ganda sagot, Haiti. Bakit Haiti? Maraming zombie doon. Ay, nako. Ikaw talaga. Oo. Oo. Pet. Cat or dog? Pokwang. Grabe. Ayoko na ilagay ito direct, ha? Cat dog. Hindi, maganda nga yun eh. Kung ano yung pinagsasabihin nito. Ano ang pangarap ko talaga? Ano? Hindi, wala. Maging principal ng aeronautics. Nila ka lang. Okay, next. next. Oo, oh, kasi kung ano na yun. Sa pelikula mo, kung ano na nangyayari, di ba? Well, di ba? Okay. John of Music. John Gibbs. Sabi mo ba si John? Yeah. Oo, oh, di ba? O, oh, anong klaseng music? John Gibbs. <laughs> Ipagpatawad mo. Mas maganda kaysa sa original ng VST. Wala naman ako nakukuha ng mga answers sa'yo na ano eh. Okay. Mix genres. Oh, so maganda sagot. Mix genres. Oo. Oh. Oh, sige. <laughs> diba? <laughs> Binigyan ka na ng busina ng ano. <laughs> Oo. Oh, bumbero. Wala. Nasusunog ang oblation. Kevin, maraming maraming salamat sa'yo. Thank Walang you anuman. for being with us. Right. Oh, oh. Salamat sa ating mga manonood. At sa makikinig. Isang... Makikinig. <laughs> Dalo ka lang. Sige, ikaw na. <laughs> salamat sa ating mga manonood sa isang oras na pagtutok sa ating programa. Sana'y nakapagbigay kami ng aliw at kaalaman sa inyo. Samahan niyo kami muli sa susunod na paghatid namin ng mga hinahangaan ninyong personalidad mula sa larangan ng pelikula. Dito po sa tvup.ph. Ako si Dr. Grace Xavier Alfonso. Hanggang sa muli, ito ang Sini Pinoy. Thank you.